السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلوات الله وصلوات الملائكة المقربين على رسول الأكرم محمد وعلى آله الطاهرين والسلام على جميع المحبين لمدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين نحن معكم في برنامج رياحين الجنة للأطفال والصغار الذين يحبون حياة المعصومين عليهم السلام أيها الأعزاء إن حياة المعصومين مليئة بالدروس والفوائد لكي تكون الدنيا أجمل ولكي يعرف الإنسان ربه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى أعزائي برنامجنا لهذا اليوم حول الأخلاق الفاضلة والطيبة وهي واحدة من الصفات الجميلة للأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين من منكم يستطيع أن يقول لنا ما هي الأخلاق الفاضلة؟ يعني غير الأخلاق السيئة يعني ألا نكذب نعم صحيح الأخلاق الفاضلة تشمل هذه الأمور التي قلتم وكذلك أن نعامل الآخرين بشكل يرضى الله سبحانه وتعالى عنا أي أن نقول الصدق وأن نكون طيب اللسان وأن نساعد بعضنا بعضا وأن لا نعمل السيئات وأن نوصي أصدقائنا وإخواننا أن يعملوا الصالحات دوما وأن لا نعمل الأعمال التي ينزعج منها الناس أيها الأحبة إن هذه الأخلاق الفاضلة هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وآله يستطيع أن ينشر الإسلام في كل الدنيا ونحن المسلمين وأتباع أهل البيت عليهم السلام لا بد أن نعامل الناس بالأخلاق الطيبة والفاضلة أيها الرياحين قصتنا لهذا اليوم خاصة بالأخلاق الفاضلة للنبي محمد صلى الله عليه وآله أدعوكم إلى مشاهدة واستماع قصة هذه الحلقة مع الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل الدعوة إلى الإسلام مرت ثلاث سنوات على البعثة النبوية الشريفة وكان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في هذه المدة يدعو الناس إلى الإسلام بصورة سرية لكي لا يكشف الأعداء أمره ويقضوا عليه منذ البداية ثم إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بعد هذه المدة أن يعلن دعوته إلى الإسلام وأن يبدأ بأقاربه وعشيرته قبل غيرهم في هذه الدعوة المباركة فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله أقاربه إلى ضيافته وقدم لهم طعاما في مائدة كبيرة فتناول منه الجميع وحينما أكلوا وانتهوا من الطعام قال لهم النبي صلى الله عليه وآله بلهجة حنونة يا أعمامي ويا أولاد عمومتي ويا قومي أحمد الله تبارك اسمه وأستعين به وحده لا شريك له 
وأشهد أن لا إله إلا الله واعلموا أنني رسوله ونبيه وقد نزل علي جبرائيل من قبل الله تعالى يأمرني أن أدعوكم وسائر الناس إلى عبادته ولا تشركون به شيئا في ذلك المجلس لم يؤمن بدعوة النبي غير علي الذي كان شبلا وقد آمن بالرسول الأكرم من قبل لقد غادر الجميع منزل النبي بانزعاج واضح ولكن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لم يصبه اليأس أو يتنازل عن الدعوة وقد كان من بين الناس الكفار وعباد الأصنام أشخاص طيبون لا يحبون الظلم والتعدي وكانوا حينما يسمعون كلام الرسول المصطفى يؤمنون به ويصدقون فكان صلى الله عليه وآله يقرأ لهم آيات القرآن المجيد ويقول لهم اعلموا أن حياتنا لا تنتهي بالموت في هذه الدنيا بل إن هناك عالما آخر أمامنا وإن كل ما نعمله في الدنيا سنجد نتيجته في الآخرة كان الكلام الجميل للنبي محمد صلى الله عليه وآله يجعل عدد المسلمين يزداد بمرور الزمن أما زعماء قريش الذين كانوا ينظرون إلى الأمور من زاوية أخرى فقد اجتمعوا كلهم وذهبوا إلى أبي طالب عم النبي وقالوا له إنك كبير مكة ونحن لا نؤذي محمدا احتراما لك فقل لمحمد أن لا يسيء إلى أصنامنا وآلهتنا حينما أوصل أبو طالب رسالة عباد الأصنام للنبي أجابه صلى الله عليه وآله بالقول والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهل كدنا حينما تأكد كفار مكة أن محمدا لا يتنازل عن دعوته بدأوا بتوجيه الأذى له ولأتباعه ثم قاموا بإخراجهم من مكة ووضعوهم في واد اسمه شعب أبي طالب وهناك فقد النبي صلى الله عليه وآله اثنين من أعز أنصاره الأوفياء وهما عمه أبو طالب وزوجته خديجة الكبرى سلام الله عليهما ولكن الله الذي كان يحب رسوله قد أبدله عنهما بنصيرين حنونين آخرين هما علي وفاطمة صلوات الله عليهما حيث نصر النبي ودافع عنه وضحيا من أجله لا سيما وأنهما أفضل الناس بعده صلوات الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين 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 نعم أيها الأصدقاء الأعزاء نحن علينا أيضا أننا إذا أردنا أن نعلم أحدا لكي يعمل عملا صالحا فلا بد 
من أن نعلمه ضمن الأخلاق الحسنة والأسلوب الجيد حسنا أيها الأصدقاء كما توضح لكم فإن الإسلام قد بقي محفوظا بصبر وتحمل الرسول الأكرام صلى الله عليه وآله وبقية المعصومين عليهم السلام وهناك الكثير من المسلمين الذين يتمتعون ويمتازون بالإيمان الحقيقي بأهل البيت عليهم السلام قد ضحوا من أجل الإسلام أحبة الورود أرجو منكم أن تسألوا آباءكم وأمهاتكم بعد انتهاء البرنامج عن حياة النبي صلى الله عليه وآله وعائلته المقدسة ونحن أيضا سنتحدث في حلقات أخرى عن حياة الرسول الأكرم وآل بيته الطاهرين بشكل أكبر حتى نتعلم إن شاء الله تعالى كل مرة أشياء وأمور جديدة ثم نطبقها في حياتنا أعزائي نرجو أن نكون من المسلمين الحقيقيين والصادقين دائما وها هو وقت الحلقة قد شارف على الانتهاء فحتى حلقة أخرى ولقاء آخر نترككم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم في أمان الله